ടെലസ്കോപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തല് അത് പ്രപഞ്ച പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് മനുഷ്യരാശിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ചില അറിവുകളാണ് വിലപ്പെട്ടതും കൗതുകകരവുമായ ചില അറിവുകളാണ് ശനി വരെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ മാത്രമേ അതുവരെ നമുക്ക് അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷമാണ് ശനിക്കപ്പുറമുള്ള ഗ്രഹത്തെ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കണ്ടെത്തുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് വില്യം ഹേർഷൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ഇന്ന് നാം യുറാനസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തെ ആദ്യമായി കണ്ടത് എല്ലാവർക്കും സൈടെക് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിന്റെ എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് യുറാനസ് എന്ന ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വില്യം ഹേർഷൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ താനാദ്യം കണ്ടെത്തിയത് വാൽനക്ഷത്രത്തെയോ മറ്റോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് കരുതിയത് എന്നാൽ ജോഹാൻ എലേറ്റ് ബോർഡ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ രണ്ടു വർഷത്തോളം നീണ്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് യുറാനസ് ഒരു ഗ്രഹമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് യുറാനസ് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തുടർന്ന് പരിശോധിക്കാം യുറാനസ് എന്ന ഗ്രഹം സൂര്യൻ നിന്ന് പത്തൊമ്പതേ പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അകലെയാണ് അതായത് അത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം കിലോമീറ്റർ സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകലെയാണ് യുറാനസിന് ഒരു തവണ സൂര്യനെ ചുറ്റി വരാൻ വേണ്ടി എൺപത്തിനാല് ഭൗമ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്നു അതായത് ഭൂമി ഒരു വർഷമെടുത്ത് സൂര്യനെ ഒരു തവണ ചുറ്റി വരുമ്പോൾ യുറാനസ് എൺപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യുറാനസിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യുറാനസ് സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു തവണ ചുറ്റാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് പതിനേഴ് മണിക്കൂറും പതിനാല് മിനിറ്റുമാണ് യുറാനസിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴോളം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നാം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് യുറാനസിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് യുറാനസിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഏക മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വോയേജർ രണ്ട് പേടകമാണ് അപ്പോൾ വോയേജർ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൂടാതെ യുറാനസിന്റെ നോർത്ത് പോൾ സൂര്യന് അഭിമുഖമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നെ രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള യുറാനസിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തുടർന്ന് കാണാം വോയേജർ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് നാസ വിക്ഷേപിച്ച ഈ പേടകം ഇന്നും മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധി എന്നോണം നക്ഷത്രാന്തര സ്പേസിലൂടെ യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വോയേജർ രണ്ടിന്റെ ആദ്യകാല കഥകളിലേക്കാണ് നാം ഇവിടെ കടക്കുന്നത് വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ജൂപിറ്റർ സാറ്റേൺ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സമീപം കൂടി പറന്ന വോയേജർ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് യുറാനസിന്റെ സമീപത്തെത്തി യുറാനസിന്റെ എൺപത്തി ഓരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ പേടകത്തിന് യുറാനസിനെ നിരീക്ഷിക്കാനായുള്ളൂ എന്നാൽ യുറാനസിന്റെ സമീപം എത്തിയ ഒരേ ഒരു പേടകം എന്ന ബഹുമതി ഇന്നും വോയേജർ രണ്ടിനാണ് ഈ പേടകം യുറാനസിന്റെ സമീപം എത്തിയപ്പോൾ ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ രാസഘടനയെയും അന്തരീക്ഷ ഘടനയെ പറ്റിയും വിശദമായി പരിശോധിച്ചു യുറാനസിന്റെ മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില ഇരുണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ വോയേജർ രണ്ട് കണ്ടെത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെ വോയേജർ രണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എടുത്തത് ഇവ യുറാനസിലെ ചുഴലിക്കാറ്റുകളാവാം എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിലാണ് യുറാനസിന്റെ വലയങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒൻപത് വലയങ്ങളെയാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് അതിനുശേഷം വോയേജർ രണ്ടാണ് പുതിയ രണ്ട് വലയങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുകൂടാതെ യുറാനസിന്റെ പത്ത് പുതിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും വോയേജർ രണ്ട് കണ്ടെത്തി ശനിഗ്രഹത്തെ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന കാസനി ദൗത്യത്തിന്റെ കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ രണ്ടാമതും നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിനെ യുറാനസിലേക്ക് അയച്ചാലോ എന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ യുറാനസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും എന്നതിനാൽ ശനിഗ്രഹത്തിലേക്ക് കാസിനിയെ ഇടിച്ചിറക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ എന്ന ദൗത്യത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു യുറാനസിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതലും ഹൈഡ്രജനും ഹീലയവുമാണ് പിന്നെ മീഥൈൻ അമോണിയ ജലം എന്നിവയുമുണ്ട് യുറാനസിന്റെ മേഘങ്ങളിലുള്ള മീഥൈനാണ് ആ ഗ്രഹത്തിന് നീല നിറം നൽകുന്നത്
ചീഞ്ഞ മുട്ടയ്ക്ക് രൂക്ഷ ഗന്ധം നൽകുന്നത് അതിനാൽ യുറാനസിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ ഗന്ധമാകാനാണ് സാധ്യത മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് യുറാനസിൻ്റെ ശരാശരി താപനില അവിടെ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ ഹയർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാറുണ്ട് യുറാനസിൽ കാറ്റ് വീശുന്നത് ഗ്രഹം സ്വയം തിരിയുന്നതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലാണ് യുറാനസ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരു രീതിയിലാണ് യുറാൻസിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഡിഗ്രി ചരുവുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരുവുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ഋതുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വരയുമായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ യുറാനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഡിഗ്രി ചരുവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഈ ഗ്രഹം അത് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉരുളുന്നത് പോലെ തോന്നും ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രഹം മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ തിരിയുന്നതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലാണ് തിരിയുന്നത് ഇത്തരം പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഗ്രഹത്തിനുണ്ടായത് പണ്ടെങ്ങോ ഏതെങ്കിലും ചിഹ്ന ഗ്രഹങ്ങളുമായോ വാൽ നക്ഷത്രവുമായോ ഉള്ള കൂട്ടിയിടയിലുമാവാം എന്ന് കരുതുന്നു വലുപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൗരയൂഥത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ് യുറാനസിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴോളം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നാം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് യുറാനസിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പാറക്കഷ്ണങ്ങളും ഐസും നിറഞ്ഞവയാണ് മിറാൻഡ ഏരിയൽ അംബ്രിയൽ ടൈറ്റാനിയ ഒബ്രോൺ എന്നിവയാണ് യുറാനസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ യുറാനസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടേത് പോലെ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സൗത്ത് പോളിൽ എത്തുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ല യുറാനസിൻ്റെത് അതിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രി മാറിയാണ് യുറാനസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതോടുകൂടി യുറാനസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സൈടെക് മലയാളം എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഫിസിക്സും ആസ്ട്രോണമിയും സംബന്ധമായ വീഡിയോകളാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം